हेलो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि सी और सी प्लस प्लस का प्रोग्राम एटम एडिटर में कैसे रन करते हैं तो सबसे पहले मुझे एटम एडिटर को डाउनलोड करना पड़ेगा यहाँ पे लिखिए गूगल में एटम एडिटर तो ये देखिए एटम एडिटर ये ऑफिशियल साइट है और ये इसके बारे में ये फ्री है ओपन सोर्स है और यहाँ पे ये रिटर्न है कॉपी स्क्रिप्ट जावा स्क्रिप्ट एस में और ये डेवलप बाई गेट गेट है अब चलिए सॉफ्टवेयर को सबसे पहले डाउनलोड करते हैं तो यहाँ पे एटम एडिटर पे क्लिक किए उसके बाद यहाँ पे एटम हैकर टेक्स्ट एडिटर तो यहाँ पे है डाउनलोड विंडोज 64 बिट इंस्टॉलर के लिए तो अगर आप विंडोज यूज कर रहे हैं तो यहाँ से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं तो चलिए मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है तो इस पर क्लिक करते हैं उसके बाद ये देखिए इस पर क्लिक करने के बाद डायरेक्ट यहाँ पे फाइल आ गया है जिसका साइज वन थर्टी टू पॉइंट चलिए इस पर क्लिक करते हैं स्टार्ट डाउनलोड पे अब मैं एटम सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने जा रहा हूं तो यहां पे क्लिक करते हैं ओपन पे तो ये देखिए एटम इज बीइंग इंस्टॉल्ड इट विल लॉन्च वन इट्स इट इज ट्रन यहाँ पे एटम सॉफ्टवेयर सही से इंस्टॉल हो गया अब यहाँ पे हम जाते हैं फाइल टैब में उसके बाद यहाँ पे हम जाते हैं सेटिंग में ठीक है यहाँ पे फिर ये एडिटर सिस्टम ये पैकेज तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं इंस्टॉल उसके बाद यहाँ पे हम यहाँ पे हम जीपीपी कंपाइलर को इंस्टॉल करेंगे यहाँ पे लिखते हैं जीपीपी कंपाइलर उसके बाद यहाँ पे क्लिक करते हैं पैकेज में तो ये सर्च हो रहा है यहाँ पे जीपीपी कंपाइलर कंपाइलर एंड रन सी एंड सी प्लस प्लस विद इन आइटम तो यहाँ पे क्लिक करते हैं इंस्टॉल पे तो ये लोकेशन पे ये इंस्टॉल हो रहा है सी यूजर जॉन आइटम पैकेज इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा तो यहाँ पे देखिए जीपीपी कंपाइलर जो है सही से इंस्टॉल हो गया अब यहां से हम जाते हैं गूगल में फिर से तो इस बार हम एक कंपाइलर को डाउनलोड करने जा रहे हैं और टीडीएम जी सी से डाउनलोड टीडीएम कंपाइलर जिस जो उसको डाउनलोड करने जा रहे हैं तो यहां से हम इस साइड पर क्लिक करते हैं और यहाँ पे ये जो है टीडीएम बीन थर्टी टू सिक्सटी फोर बीट ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए तो यहाँ पे हम और क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे टीडीएम फाइल आ गया है चलिए इसको इंस्टॉल कर डाउनलोड करते हैं यहाँ पे ये 32 बिट और 64 बिट के लिए है अब चलिए इसको इंस्टॉल करते हैं तो इसके लिए ओपन भी क्लिक चलिए अब टी कंपाइलर को ओपन करते हैं तो यहाँ पे जहाँ पे डाउनलोड किया था तो यहाँ पे प्रोग्राम में तो यहाँ पे ये है टी डी एम जिससे कंपाइलर जिसको मैंने अभी जस्ट डाउनलोड किया है चलिए इस पर क्लिक करते हैं अब इंस्टॉल करते हैं इसे यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा आपको क्रिएट में उसके बाद यहाँ पे दो ऑप्शन ये 32 बिट के लिए और ये दोनों 34 और 
62 और 64 बिट के लिए चलिए आप क्लिक करते हैं नेक्स्ट पे नेक्स्ट पे तो ये देखिए ये इंस्टॉल हो रहा है सी ड्राइव में और ये फोल्डर क्रिएट होगा अगर आपको चाहते हैं इसे चेंज करने के लिए ये चेंज कर सकते और 64 दीजिए ठीक है और सेलेक्ट मिरर यहां पे कोई भी आप कर सकते हैं सेलेक्ट तो ये देखिए टीडीएम जीसी से रिकमेंडेड सी और सी प्लस प्लस अब यहां पे क्लिक करते हैं इंस्टॉल पे तो ये इंस्टॉल हो रहा है तो यहां पे टीडीएम जीसी से सेटअप जो है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया अब क्लिक करते हैं नेक्स्ट बटन पे तो यहां पे अगर रीड करना है तो आप रीड कर सकते हैं तो हम इसको रीड नहीं करने जा रहे हैं अब क्लिक करते हैं फिनिश बटन पे अब यहां से एटम एडिटर पे जाते हैं ठीक है अब यहां पे हम क्लिक करते हैं फाइल में और उसके बाद न्यू फाइल तो यहां पे एक सिंपल सा हम ऑसी प्रोग्राम लिखने जा रहे हैं एस इंक्लूड std io dot h और उसके बाद यहाँ पे white main फिर यहाँ पे हम printer function लिखने जा रहे हैं printer और यहाँ पे हम print करेंगे i print ठीक है एक simple सा C program है अब इसको हम क्लिक करते हैं फाइल टैब में जाकर फिर यहां पे सेव एज तो इसको सेव करेंगे हम जहां पे मेरा और टीडीएम जीसीसी कंपाइलर था ठीक है तो मेरा मैंने इंस्टॉल किया था टीडीएम जीसीसी कंपाइलर और सी ड्राइव में तो यहां से हम जाते हैं सी ड्राइव में अब ये है यहां पे मैंने इंस्टॉल किया था फिर यहां पे आप बिन में जाइए अब यहां पे नाम कुछ भी दे सकते हैं यहां पे जैसे हम फर्स्ट डॉट सी यहां पे आप सी एक्सटेंशन देना नहीं पड़ेगा ठीक है अब यहां पे क्लिक करते हैं सेव तो ये हो गया और सेव हो गया अब यहां पे अगर हम और तो चलिए अब इस प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो यहां पे आपको प्रेस करना पड़ेगा एफ फाइव तो यहां पे F5 हम प्रेस किए तो ये देखिए और यहां पे आउटपुट आ रहा है हाय फ्रेंड्स और जो कि प्रिंटर फंक्शन में जो भी होता है वो डिस्प्ले होता है आउटपुट स्क्रीन पे ठीक है तो प्रोग्राम सही से वर्क कर रहा है 